ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ವಿವಾದಿತ ಅಯೋಧ್ಯ ಭೂಮಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರೋದನ್ನ ಹಿಂದೂಗಳು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಮನಗಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಛಾಪು ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮೌನದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರು ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಭೂಮಿ ಆದರೆ ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಬಿಗ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಇದು ರಾಮನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಒಂದು ರಾಮನಿಗೆ ರಾಮನನ್ನ ಪೂಜಿಸುವವರಿಗೆ ರಾಮ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಏಕತೆಯನ್ನ ಸಾರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಭೂಮಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಭೂಮಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಆದರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ